ভাবিমনি ভাবিমনি কোথায় তুমি দেখে যাও কি এনেছি তোমার জন্য কই দেখি দেখি কি এনেছো দেখি ও গড আইসক্রিম মাই ফেভারিট হুম এজন্যই তো এনেছি তুমি খুশি হলেই আমি খুশি ও লে আমার মোটুসি আমাকে কত ভালোবাসে রে অনেক আমিও এতগুলো ভালোবাসি ওদের কথার মধ্যেই বাচ্চা মেয়েটি দৌড়ে এসে অভিমানী সুরে বলল আমাকে কেউ ভালোবাসে না বাচ্চা মেয়েটি গাল ফুলিয়ে থাকে তখনই নিঝুম তাকে পরম স্নেহে বুকে আগড়ে নেয় ফোলা ফোলা গাল দুটো আলতো টেনে দিয়ে আদুরে কণ্ঠে বলে কে বলেছে তোমাকে কেউ ভালোবাসে না আমার মামটাকে তো আমি অনেক অনেক ভালোবাসি আই লাভ ইউ সো মাস মাই ডিয়ার তুষিমণি আই লাভ ইউ টু মাম্মা নিঝুমের কথা শুনে তুষি অনেক আনন্দিত হয়ে যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নিঝুমের বুকে তখনই পাশ থেকে সোনালি মুখ খোলে সোনালি হলো তুষির একমাত্র ফুপি তুষি আসার আগে নিঝুম আর সোনালির মধ্যেই কথোপকথন চলছিল আমিও তো আমার টুসি রানীকে অনেক ভালোবাসি টুস রানী এসো আমার কাছে সোনালি হাত বাড়িয়ে ডাকে তুষিকে তুষি নিঝুমের কাছ থেকে দৌড়ে সোনালির কাছে যায় সোনালি ওকে দুই গাল ভরে আলতো করে চুমু এঁকে দেয় তখনই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে তুষির বাবা সমর্পণ সমর্পণ নিজের স্বভাব ছিল ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতেই বলে কি হচ্ছে এখানে এত আদর ভালোবাসার বন্যা বয়ে চলেছে শেষে তো দেখা যাবে আমার ভাগে কম পড়ে যাচ্ছে তুষি ফের গাল ফোলায় সোনালি পেটে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল ফুপিয়া দেখো না বাবা আমায় হিংসে করছে নিঝুম সোনালি সন্তর্পণ একে অপরের মুখ চাওয়াচাই করে অতঃপর সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে তুষির অভিমান গাঢ় হয় ওদের এমন হাসতে দেখে কোথায় মা আর ফুপি বাবাকে আচ্ছা করে বকে দেবে তা না করে হাসছে তুষি মন খারাপ করে দৌড়ে সিঁড়ির কাছে চলে যায় পেছন ফিরে এক পলক তাকিয়ে বলে তোমরা সবাই ভীষণ পচা তুষি সোজা হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যায় পেছন থেকে সকলে ওকে ডাকে কিন্তু সে শোনে না মেয়েটা এমনই ভীষণ অভিমানী আবার একটু পর মন ভালো হয়ে গেলে নিজে থেকে চলে আসবে নিঝুম হতাশ হয়ে বলে চিন্তা করবেন না স্যার ও একটু পরেই চলে আসবে হুম আহ ভাবিমণি তুমি আবার ভাইয়াকে স্যার বলছো এটা তো তোমাদের অফিস টাইম নয় মোটুসি আমি এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি হয়ে যায় আর কি প্রবলেম নেই নিঝুম এভাবেই ডাকুক ইনফ্যাক্ট ওর এই অলওয়েজ সার সার করাতে আমি ভেতর থেকে সর্বদা স্ট্রং থাকি বাড়িতে থেকেও কাজের এনার্জি পাই থাক থাক হয়েছে এবার আর তোমার তোমাদের কাজ নিয়ে পড়িও না খেতে চলো সবাই সোনালির কথায় সমার্পণ কিছু একটা চিন্তা করে বলে ও হ্যাঁ ভালো কথা মনে পড়ল নিঝুম তুমি কি আজ লেট করে বেরোবে না স্যার নাস্তা সেরেই বেরিয়ে যাব ও গুড আমার একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাস আছে তোমার সঙ্গে তুমি ক্যাম্পে গিয়ে একবার আমার কেবিনে মিট করে যেও জি স্যার অবশ্যই অতঃপর সকলে নাস্তা করতে যায় খেতে খেতে নিঝুম বলে মুটুসি আমার আইসক্রিম এগুলো ফ্রিজে তুলে রাখছি নাস্তা সেরে খেয়ে নিও গুড গার্ড সমার্পণ খাওয়া ফেলে নিঝুমের দিকে তাকায় স্থির কণ্ঠে বলে মাঝে মাঝে আমি এটাই ভেবে বসি তুমি টুসির থেকে মেবি ছোট হয়ে যাবে বয়সে এমন পাগলামি কখনো তুসিকেও আমি করতে দেখিনি নিঝুম লজ্জা মাখা হাসি দেয় তা দেখে সমার্পণ সোনালি দুজনে মৃদু হাসে দেওয়ালে টানানো বড় ছবিটিতে দৃষ্টি আবদ্ধ করে রেখেছে সমার্পণ দৃষ্টি স্থির মন অশান্ত তবু অশান্ত মনটাকে বেঁধে রাখতে কোনো রকম ত্রুটি সে করে না শত হোক তুষি বড় হচ্ছে ওর সামনে কখনো তাকে ভেঙে পড়লে চলবে না সমার্পণের আকাশ পাতাল চিন্তার মধ্যেই দরজায় টোকা পড়ে সে ছবিটির কাছ থেকে সরে এসে গম্ভীর কণ্ঠে বলে কামিন সঙ্গে সঙ্গে নিঝম হুড়মুড়িয়ে সেখানে ঢুকে পড়ে হাত ঘড়িটি সেট করতে করতে ব্যস্ত কণ্ঠে বলে আপনার হয়েছে লেট হচ্ছে তো নাকি আমি কিন্তু তৈরি সমার্পণ নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয় টেবিল থেকে কিছু ফাইল পত্র তুলতে তুলতে বলে হ্যাঁ চলো হুম হুম মে আই কামিন স্যার ইয়েস কামিন কিছু একটা ইম্পর্টেন্ট দরকার আছে বলছিলেন হুম বলেছি আগে বসো নিঝুম চেয়ার টেনে বসে সমার্পণ হাতের একটা ফাইল নিঝুমের দিকে এগিয়ে দেয় নিঝুম ফাইলটি হাতে নেয় সমার্পণ 
চেয়ার হেলান দিয়ে আরাম করে বসতে বসতে বলে ওটা দেখো নিঝুম কৌতূহল বসত ফাইলটি খোলে পুরো ফাইলটা খুব মনোযোগ সহকারে চেকিং করে হঠাৎই নিঝুমের বুকটা ধক করে ওঠে পুরানো স্মৃতি ইশারায় ডাক দিয়ে যায় মনকে শক্ত করে সে সমার্পণের দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমার্পণ সেই দিকে তোয়াক্কা না করেই বলে এই কেসটা তোমাকেই হ্যান্ডেল করতে হবে নিঝুম দিস ইজ মাই ওয়ার্ডার নিঝুম তৎক্ষণাতই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ভরাট কণ্ঠে বলে এটা আপনি কি বলছেন স্যার সব কিছু জেনে শুনে আমার সঙ্গে এমনটা কি করে করতে পারেন সমাপন হতাশারে নিঃশ্বাস ফেলে বলে আই এম হেল্পলেস হিউম তুমি তো জানোই আমি খালামনের প্রতি কতটা দুর্বল সে আমার থেকে কিছু চেয়েছে আর আমি তাকে ফিরিয়ে দেব এটা কি করে হয় কিন্তু স্যার এর জন্য তো আমাকে সাফার করতে হবে প্রতিবারই সকলের প্রয়োজনে কেন আমাকে বের ব্যবহার করা হয় এটা তোমার ডিউটি নিঝুম ডিউটিকে এভাবে নিজের পার্সোনাল লাইফের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না মনে রাখবে তোমার ডিউটিতে মূল লক্ষ্য নিজেকে স্ট্রং রাখা যেটা আমি তোমাকে এই চার বছর ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছি এবার আমার গুরু দক্ষিণা চাই নিঝুম তোমাকে প্রুফ করে দিতে হবে আমি ট্রেনার হিসেবে ঠিক কতটা পারফেক্ট আমার ছাত্রী হিসাবে তুমি ঠিক কতটা পারফেক্ট কি পারবে তো নিঝুম সমার্পণের কথাগুলো চরম গতিতে মস্তিষ্কে হানা দিতে লাগলো নিঝুমের হ্যাঁ অবশ্যই নিঝুম পারবে তাকে যে পারতেই হবে সে তো দুর্বল নয় সময় এসেছে অন্যায়ের বদলা নেওয়ার অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার সে এই দেশের বুক থেকে অপরাধীদের নিচ্ছিন্ন করতে সদা প্রস্তুত সে দেশের কাছে ওয়াদাবদ্ধ সব রকম পরিস্থিতিতে সে দেশের হয়ে লড়াই করবে তাহলে এখন কেন পিছু হটবে কখনোই না নিজের পার্সোনাল লাইফের সঙ্গে প্রফেশন গুলিয়ে ফেলার মতো ভুল নিঝুম করবে না সে গভীর থেকে গভীরতর একটা তপ্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেতর থেকে নিজেকে তৈরি করে নিল অতঃপর দৃঢ় কণ্ঠে বল ইয়েস স্যার আমি পারব নিঝুম প্রমাণ করে দেবে আপনার শিক্ষা এবং তার মনোবল কোনোটাই ঠুনক নয় নিঝুম ভাঙবে তবু মচকাবে না পৃথিবীর বুক থেকে অপরাধীর নিশ্চিহ্ন করে তবেই আমার শান্তি এতে যদি আমার মরণও লেখা থাকে তবে তাই সই গুড গার্ড এমন মনোবলই তো তোমার থেকে গ্রহণযোগ্য ওকে তবে এখন নিজের কাজে ফোকাস করো নেক্সট উইকে আমরা ঢাকা শিফট হচ্ছি ওকে স্যার নাও উই ক্যান গো শিওর নিজম ফাইলটার দিকে এক পলক তাকিয়ে জোর কদমে হেঁটে চলে যায় সমর্পণ সেই দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস টেনে মিনমি নিয়ে বলে আমার হাতে কিচ্ছু নেই নিঝুম আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব খালামনির মনের ইচ্ছা পূরণ করার এখন সময় এসেছে সব কিছুর হিসেব বুঝে নেওয়ার বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা ইহান ইহান কোথায় তুই তুই কি আবার নিজেকে ঘরবন্দি করতে চাচ্ছিস আচ্ছা এভাবে আর কতদিন চলবে শুনি যতদিন না আমার মরণ হচ্ছে ততদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন বেলকুনিতে থেকে ভেসে এলো অসহায়ত্বের কণ্ঠ অনিলা খান আঁতকে উঠলেন ছেলের এরূপ বাক্যে কোনো রকমে অশান্ত মন নিয়ে হাতলে হাতলে ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি হাতলে হাতলে চলে গেলেন বেলকুনিতে এখন আমাবস্যা তিথি তাই আকাশে ঘোর অন্ধকার বিরাজমান সেই আধার ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে পৃথিবীর বুকে অবস্থিত ইহানের ছোট্ট বেলকুনিতে অনিলা খান ছেলেকে আপসা আলোয় উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি ধীর কণ্ঠে বলেন এমন করে বলিস না বাবু তোর বাবার মৃত্যুর পর থেকে তো তোর মনোবলেই বেঁচে আছি আমরা কিন্তু এই চারটে বছর ধরে এ কোন দোটানায় ভাসছি আমরা বল তুই তো এখনো কিছু খোলসা করে বললেই না কখনো পুলিশের চাকরিটাও ছেড়ে দিলি এভাবে কি আর জীবন চলে কতদিন এমনটা চলবে বল কতদিন অনিলা খান আঁচলে মুখ চেপে হাউমাও করে কেঁদে উঠলেন ইহান বিরক্ত হল মুখ দিয়ে চ জাতীয় শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করল অনিলা খান বুঝতে পারলেন ছেলে তার রেগে যাচ্ছে তিনি সেই অবস্থায় ফের হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে গেলেন রোম থেকে এটা নতুন নয় এই চারটি বছর ধরে এভাবেই হয়ে আসছে অনিলা খান চলে যেতেই ইহান ওই অন্ধকার আকাশে দৃষ্টি মেলায় বিড়বিড় করতে করতে বলে ওই আকাশটার সঙ্গে আমার জীবনের ব্যাপক মিল একজন আমাকে ঠকালো আর একজন আমাকে ঠকিয়েছে আর আমি একজনকে ঠকালাম আমিও বিবেক বিবেচনা না করে প্রতিশোধ নেশা এবং ডিউটির সীমারেখায় চরম ভুল করে বসলাম 
হেলাই হারালাম অমূল্য কাছে থাকা রত্নটি আপন মনে সারা রাত বিড়বিড় করতে করতেই পার করে দেয় ইহান এভাবেই প্রায় প্রত্যেকটা রাত কেটে যায় তার এক সপ্তাহ কেমন চোখের পলকেই পার হয়ে গেল সমর্পণ সোনালি তুষি আর নিঝুমকে নিয়ে ঢাকায় শিফট হয়ে এসেছে চেনা শহর চেনা পদঘাট আজ বড্ড অচেনা নিঝুমের কাছে হবেই বা না কেন এই চার বছরে সে তো নিজেই নিজের কাছে অচেনা সেক্ষেত্রে তো এই ইট কাঠ পাথরের দালানে আবৃত শহরের বদলে যাওয়াটা নিছকই তুচ্ছ ঘড়ির কাটায় সময় দেখে নিয়ে তৈরি হতে লেগে পড়ল নিঝুম একে তো নতুন ক্যাম্প তার উপরে তার কাঁধে চাপানো বড় সড়ো দায়িত্বের বোঝা সব মিলিয়ে ভীষণ ব্যস্ত সে সমর্পণ অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে নিঝুম তৈরি হয়ে তুষি সোনালির থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাইকে চেপে সোজা ক্যাম্পের পথ ধরে ভাইয়া চলো আজ তো আশ্রমে যাওয়ার ডেট বাচ্চাগুলোকে দেখে আসতে হবে ওরা প্রতি মাসে এই দিনটাতে তোমাদের জন্য না খেয়ে অপেক্ষা করে থাকে তুমি না গেলে তো ওরাও কিছু মুখে তুলবে না তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও তো ইরার কথায় ইহান ছোট্ট করে বলে হুম পরপরই উঠে চলে গেল ফ্রেশ হতে আশ্রমের কথা শুনলে ইহান না করতে পারে না প্রতি মাসের এক তারিখে আশ্রমের বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটায় সে এই আশ্রমটা তার বাবার নামে করা সকল অনাথ অবহেলিত শিশুদের জন্য আশ্রমের শিশুদের কাছে ইহান খুবই প্রিয় পাত্র সেখানকার সকল বাচ্চারা তাকে ভালো ভাইয়া বলে ডাকে ইরাকে বলে ভালো আপু আর ঈশানকে বলে দুষ্টু ভাইয়া কারণ ঈশান ওদের সঙ্গে প্রচুর দুষ্টুমি করে বিরক্ত করে তোলে খুব ইরা ঈশান ইহান তিনজন গাড়ি করে রওনা হয়ে গেল আশ্রমের পথে অনিলা খান বাসায় আছেন শারীরিক সমস্যার দরুন তিনি তেমন একটা যেতে পারেন না ঢাকা শহরের সব থেকে বড় প্রবলেম হলো এই ট্রাফিক জ্যাম একবার জ্যাম বাড়লে ছাড়াছাড়ির আর কোনো ওয়ে নেই এটা অবশ্য নিত্য দিনের রুটিন বিরক্তিতে কপাল কুচকে বাইকের উপরে দুই হাত টান টান করে রেখে সামনে তাকিয়ে আসে নিঝুম জ্যামে আটকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ইহানদের গাড়িটাও ইরা ঈশান বিরক্তির নিঃশ্বাস ফেল ইহানের সেই দিকে কোনো পরোয়াই নেই সে তো আপন মনে জানালা থেকে বাহিরে তাকিয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন ইরা ইহানের কাঁধে হাত রেখে আলতো কণ্ঠে ডাক দিল ইহান চমকে উঠে পাশ ফিরে বলো কিছু না ইরা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ বাদে ইহান কেমন জানি দিশেহারা হয়ে পড়ল বেশ অস্থিরতা নিয়ে জানালার বাহিরে মাথা বের করে দিল ততক্ষণে জ্যাম ছেড়ে গেছে ইরা ঈশানের এমন অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ওকে টেনে ভেতরে ঢোকায় ইরা অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে ভাইয়া এমন করছো কেন খারাপ লাগছে বেশি ঈশানও ইরার সঙ্গে তাল মেলায় হ্যাঁ ভাইয়া কি হয়েছে বলো না ইহান হাতের ইশারায় বাহিরের দিকে দেখায় কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারছে না ওর শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তবু অনেক কষ্টে ভাঙা ভাঙা বলি আউড়ে বলে নিঝুম নিঝুম ইরা ঈশান দুজনেই অবাক একে অপরের মুখ যাওয়া যাই করছে অতঃপর ইরা বল এসব তুমি কি বলছো ভাইয়া বৌমনি কোথা থেকে আসবে বৌমনি তো আরো চার বছর আগেই কথা শেষ করতে পারে না ইরা চোখ জোড়া জ্বলে চিকচিক করে ওঠে ঈশান ইরার কাঁধে হাত রাখে ইরা নিজেকে সংযত করে নাই ইহান গাড়ির সিটে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তেই বলে সত্যি বলছি আমি অতঃপর ইহান চুপ করে চোখটা বন্ধ করে থাকে ইরা ঈশান বুঝতে পারছে এটা কি করে সম্ভব তবে এই চার বছরে এমন কথা ইহান কখনো বলেনি এটাই প্রথম যদি কিছু না দেখে থাকে তবে এমন অদ্ভুত প্রসঙ্গ তোলার মতো মানুষ তো ইহান নয় তবে কিছু তো একটা ঘটেছে যা ইরা আর ঈশান দেখেনি তবে সেটা কি নিঝুমকে সঙ্গে নিয়ে সমর্পণ ডিরেক্ট এখানকার থানায় চলে গেল থানার সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে কথা বলে ইহানের বাবার মৃত্যু এবং তার রেখে যাওয়া সেই অসমাপ্ত কাজ যেটা চার বছর আগে শেষ করতে করতেও শেষ করতে পারেননি ইহান সেই অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হলো নিঝুমের কাঁধে সিনিয়র অফিসারের কাজ থেকে সব রকম দায়িত্ব বুঝে নিয়ে নিঝুম আজকের মতো বাড়িতে চলে গেল সমর্পণ সেখানে আরও কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলো তার মতে এই কেস সলিউশনের জন্য নিঝুমই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি সমর্পণ পেশায় একজন আর্মি অফিসার নিঝুমকে সে নিজের হাতে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে তার জুনিয়র অফিসার পদে চার বছর ধরে নিঝুমকে গড়ে পিঠে তৈরি করেছে একজন দক্ষ 
দেশ সেবিকা হিসাবে প্রথম প্রথম নিঝুম খুব ভয় পেত তার রক্তে ফোবিয়া জনিত সমস্যার কারণে অবচেতন হয়ে পড়া জিনিসটা নিয়ে অনেকবার সমারগমনকে বিপাকে পড়তে হয়েছে তবু সে হাল ছাড়েনি উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তুলেছে নিঝুমের সেই উইকনেস নিঝুমের অতীত জানার পর থেকে সমারপণের তীব্র ইচ্ছা নিঝুম নিজ হাতে তার অপরাধীদেরকে শাস্তি দিক দেশের বুকে নিজের নাম লেখাক সেই জন্যই সে এই কেসের ভারটা নিঝুমের ওপরেই চাপিয়ে দিয়েছে মূলত নিঝুম বা সমারপণ কারোরই পুলিশ কেস হ্যান্ডেল করার কথা নয় তবু এটা পার্সোনালি সমারপণ অ্যারেঞ্জ করে নিয়েছে আশ্রমে আজ আর যাওয়া হলো না ইহানদের ইহানের শরীরের অবগতির জন্য গাড়ি ব্যাক করে বাড়িতে চলে এলো ওরা অনিলা খান এইসব কথা শুনে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া করলেন না ইনার বেশ খটকা লাগলো এমন অদ্ভুত কথা শুনেও তার মা কিভাবে চুপ আছে তিনি কি আগে থেকেই কিছু জানেন বাড়িতে এসে থেকেই নিঝুমকে দেখার ব্যাপারটা ইহানকে বেশ ভাবাচ্ছে সেই সময় সাময়িক অসুস্থতা ফিল করলেও এখন সে দিব্যি ফিট আছে নিঝুমের শূন্যতায় সে একগুয়ে জীবন কাটালেও তার মস্তিষ্ক পুরোপুরি সতেজ আছে শুরু মাত্রই একটু ঝিমিয়ে গেছে নিঝুমকে এক ঝলক দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেটা যেন আবারও তাজা হয়ে উঠেছে কিছু একটা ভেবে ইহান তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে পুলিশ স্টেশনে সাময়িক ছুটি কাটাচ্ছিল এতদিন সে তবে আজ থেকে আবারও কাজে জয়েন করবে এবং সেই সাথে নিঝুমকে খুঁজবে তার বিশ্বাস নিঝুম আছে এই শহরেই আছে একদিন সে ঠিক তার দেখা পাবে দেখা পাবেই কোথায় যাচ্ছ ভাইয়া ঈশানের প্রশ্নে দাঁড়িয়ে পড়ে ইহান হ্যান্ড ঘড়ির বেল্টটা আটকাতে আটকাতেই তার উত্তর থানায় যাচ্ছি কেন কোনো প্রবলেম হয়েছে কি না অনেক দিন কাজে অবহেলা করছি আর নয় এখন সময় হয়েছে ব্যাক করার ও আচ্ছা বেস্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ ইহান চলে যায় ঈশান কৌতূহলী মনে ভাবতে থাকে ভাইয়ার হলোটা কি মনে হচ্ছে এই সেই চার বছর আগের ইহান এতদিনের পাগলাটে ইহান আর নেই বাড়িতে কেউ নেই মেইন ডোর লক করা দেখেই নিঝুম বুঝে গেছে সোনালি হয়তো তুষিকে নিয়ে বেরিয়েছে ডুপ্লিকেট চাবি দ্বারা ডোর ওপেন করে সে ভেতরে প্রবেশ করে রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেয় তারপর কিচেনে গিয়ে এক মগ কফি করে আবারও রুমে চলে যায় অতঃপর থানা থেকে সংগ্রহকৃত ডকুমেন্টস গুলো চেক করতে বসে পড়ে সব তথ্য খুব নিখুঁতভাবে দেখে নেয় সে সব তথ্যের ভিত্তিতে একটি কথাই নিঝুমের মাথায় ঘোর পাক খেতে থাকে পেন ড্রাইভটা এখন কার কাছে আছে নাকি নষ্ট করে দিয়েছে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে বেলকুনিতে চলে যায় সে কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তার পরপরই তার মস্তিষ্কে প্রবলভাবে একটা কথাই হানা দেয় হ্যাঁ সে পেয়ে গেছে উত্তর পেন ড্রাইভের খোঁজ হয়তো তার নাগালেই পেন ড্রাইভটা যে এখনো পর্যন্ত নষ্ট করা হয়নি এটা সে শিওর অজান্তে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দেখা মেলে তার নিঝুম কফির মগটা পাশের টি টেবিলে রেখে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় দুপুরের আকাশটা রোদে ঝলমল করছে আকাশের দিকে তাকানো দায় রোদের উত্তাপে চোখ যেন ঝলসে পড়ে নিঝুম চোখটা বন্ধ করে নেয় তৎক্ষণাতই মনের মধ্যে কিছু স্মৃতিচারণ করে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে মনে মনে আওড়ায় কাছের গায়ে বৃষ্টির ফোটা জীবন স্রোতে ভাসছি একা জমানো অনেক মনের কথা অভিমানে পড়েছে চাপা হ্যাঁ বেবি ইউ নো দ্যাট ইউ আর লুকিং সো প্রিটি ঈশানের কথা শুনে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল তুষি এত ভারী কথার মিনিং সে কিছুই বুঝল না ঈশান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আলতো হাতে তুষির গালটা টেনে দিল সোনালির দিকে ইশারা করে বলল ইয়োর মামা ইজ গুড তুষি এবার হয়তো কিছুটা বুঝল সে ফুলো ফুলো গাল দুটো প্রসারিত করে বলল ওটা আমার মাম্মা না আমার ফুপিয়া ঈশান যেন এটা সোনারই অপেক্ষায় ছিল মেয়েটিকে দেখেই আগে সে বুঝতে পেরেছিল বেবিটা তার নয় বিবাহিতা অবিবাহিতার পার্থক্য ওপর থেকে দেখেও অনেকটা বোঝা যায় তবু শিওর হওয়ার জন্যই টুসিকে ওভাবেই বলেছে সে ঈশান তুষির সঙ্গে আরও টুকটাক কথা বলছে ততক্ষণে সোনালির স্নাক্স কেনা শেষ পাশ ফিরে টুসিকে অপরিচিত যুবকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে কিঞ্চিৎ রাগ হল তার দ্রুত পায়ে ওদের দিকে হেঁটে এসে চিলের মতো ছো মেরে তুষিকে নিজের দিকে টেনে নিল ঘটনার চক্রে ঈশান তুষি দুজনেই হতভম্ব ঈশান কিছু বলার পূর্বেই সোনালি কপট রাগ দেখিয়ে বলো এই যে মিস্টার কি এত কথা বলছিলেন ওর সঙ্গে জানেন না 
অপরিচিত লোক হয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে বেশি কথা বলতে নেই না জানতাম না তবে এখন জেনে নিলাম ঈশানের কথায় যেন গা জ্বলে উঠল সোনালির সে দাঁত কিরমির করে তাকালো ওর দিকে অতঃপর টুসিকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল টুসি সোনালির হস্ত বন্ধনে থাকা অবস্থায় পেছন ফিরে বার কয়েক ঈশানকে দেখে নিল ততক্ষণে সোনালি তাকেও শাসাচ্ছে বাড়ি গিয়ে তোমার হচ্ছে দাঁড়াও তুমি কেন দূরে গেলে কেন কথা বলে ওই ছেলেটির সঙ্গে এদিকে ওরা চলে যেতেই ঈশান আনমনে হেসে ফেলে সিগারেট কিনতে এসে সোনালির ওপর চোখ পড়ে তার টুসির থেকে নামটাও জেনে নিয়েছে কিন্তু অ্যাড্রেস বলতে পারেনি টুসি সোনালির মায়াবী মুখশ্রীটা অদ্ভুতভাবে তাকে ভীষণ রকম আকর্ষিত করেছে মেয়েদের সঙ্গে ফ্ল্যাট করা তার পূর্বেকার অভ্যাস হলেও সোনালিকে দেখে কেমন জানি একটা মায়া বিরাজ করছে তার মনে সেখানে সলনার কোনো জায়গা নেই কথায় আছে না লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইড অনেকটা সেই রকম কিন্তু ঈশান এসব মন থেকে মানতে চাইছে না তবুও মনের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠছে না আরে ইহান এসো এসো জি স্যার তো বলো কেমন এসো এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার একটা কথা আসলে আমি কাল থেকে ডিউটিতে ব্যাক করতে চাইছি ছুটির ডেট এখনো শেষ হয়নি তবুও আমি চাইছি কাল থেকে জয়েন করতে আমার মনে হয় আমি এখন টোটাল ফিট আছি ওকে ওকে মাই সন তুমি তাহলে কাল থেকে জয়েন হয়ে যাও আর কাল তবে তোমাকে একজনের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়ে বো কেমন কে সে খুব বিশেষ কেউ কালকেই না হয় বলি ওকে স্যার তবে আমি এখন উঠি ও শিওর বেশ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে থানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল নিজ মনটা আজ কেমন কেমন জানি করছে মনে হচ্ছে বড় কিছু হতে চলেছে অস্থিরতা দমাতে না পেরে সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে হাজির থানায় নিঝুম সিনিয়র অফিসার খোরশেদের সঙ্গে কেসের বিষয়ে কথা বলতে ব্যস্ত ঠিক তখনই দরজায় কড়া নারে কেউ অফিসার খোরশেদ সেই দিকে মনোযোগ দিয়ে বলো কামি তৎক্ষণাতি ভেতরে প্রবেশ করে ইহান ইহানকে দেখে খোরশেদ আনন্দিত কণ্ঠে বলে এসো এসো ইয়াং ম্যান গতকাল বলেছিলাম না তোমার সঙ্গে একজনকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব এই দেখো সে এসে গেছে জি স্যার আমি অতি আগ্রহী ইহানের মন্তব্যে চমকে ওঠে নিঝুম সে এতক্ষণ ইহানের উল্টো দিকে ঘুরে ছিল এখনো সেভাবেই আছে যার ফলস্বরূপ এখনো কেউ কারোর মুখ দেখেনি নিজুম বুঝতে পারছে না এখন তার কি করা উচিত পেছনের মানুষটি যে ইহান এই বিষয়ে সে শতাধিক নিশ্চিত কিন্তু কথা হলো ইহান তাকে দেখার পর ঠিক কিভাবে রিয়াক্ট করবে এটাই ততক্ষণে অফিসার খোরশেদ ইহানকে চেয়ারের ছিট নিতে বলল ইহান বসে গেল নিঝুমের পাশের চেয়ারটি টেনে নিঝুম এবার বড় সড়ো হয়ে বাম পাশ ফিরে বসল ইহান একটু অবাক হলো এমন ব্যবহার সে আশা করছে না পরপরই অফিসার খোরশেদ নিঝুমকে উদ্দেশ্য করে বলে মিসেস নিঝুম এই হলো মিস্টার ইহান এনার কথাই বলেছিলাম আপনাকে আপনি তো ইহানের বাবার মৃত্যু রহস্য তদন্তে আছেন বর্তমানে নিঝুম নামটি শোনা মাত্রই জ্বলে ওঠে ইহানের অন্তর এতক্ষণ খোরশেদের দিকে মনোযোগী দৃষ্টি দেওয়া চক্ষু যুগল অতি উদাসীনতায় ছেয়ে আসে কিছুটা দূরত্বে বসে থাকা চেনার মতো অপরিচিতার দিকে ইহান অতি আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে কিন্তু নিঝুম সে তো ফিরতে চেয়েও পারছে না এতগুলো বছর পর এই মানুষটির মুখোমুখি হওয়া ওপরে ওপরে সহজ হলেও অন্তরস্থল থেকে বিরাট কঠিন নিঝুমকে ফিরতে না দেখে অফিসার খোরশেদ বললেন মিসেস নিঝুম এনিথিং রং আপনি এমন করছেন কেন নিঝুম ভেতর থেকে জোর নিঃশ্বাস টেনে নাই অতঃপর নিজেকে স্বাভাবিক করে শটান হয়ে দাঁড়িয়ে ইহানের দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যালো মিস্টার ইহান আই এম নিঝুম আহসান ইহানের যেন হাত এগোচ্ছে না কণ্ঠ নালী কাঁপছে ভীষণ কিছু বলতে নিয়েও পারছে না লেডিস শার্ট লেডিস প্যান্ট চোখে চশমা হাতে ঘড়ি চুলগুলো কার্লি করে উঁচুতে উঠিয়ে ঝুঁটি করা সামনের কিছু চুলে কালার করা এ কোন নিঝুম সব থেকে বড় কথা হলো এতটা স্ট্রং পার্সোনালিটি কোথায় পেল সে কিভাবে এতটা স্ট্রেট হয়ে কথা বলছে ইহানের সঙ্গে কই ইহান তো পারছে না তবে সে কি করে পারছে আচ্ছা সে নিজেকে আহসান কেন বলছে ইহানের সঙ্গে তো তার ডিভোর্স হয়নি তবে তার তো নিঝুম খান হওয়ার কথা তাহলে আহসান কেন এতগুলো বছর কোথায় ছিল সে কিভাবে এত কিছু হলো আনমোনা ইহানকে ফের বাজিয়ে দেয় নিঝুম 
কি এত ভাবছেন মিস্টার আমি কিন্তু এবার অপমান বোধ করছি বাই দা ওয়ে আপনি কোনোভাবে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে অনিচ্ছুক নয় তো ওকে ডান আমি উদ্র করছি আমার হ্যান্ডশেক তৎক্ষণাতে নিঝুম হাত নামিয়ে নিতে গেলে ইহান তড়ি ঘড়ি করে নিঝুমের সাথে হাত মেলাই অনুতপ্ত হয়ে বলে সরি সরি আসলে আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম এগেইন সরি ইটস ওকে অফিসার খোরশেদ এদের কাণ্ড কারমে হেসে কুটি কুটি তিনি আবার অধিক রসায়ন সত্তার মানব এদিকে হ্যান্ডশেক শেষে নিঝুম অফিসার খোরশেদ কে উদ্দেশ্য করে বলে স্যার আমাকে এখন উঠতে হবে আমি এই সাবজেক্টটা নিয়ে আগামীকাল কথা বলে নিব এখন আপাতত ক্যাম্পে যেতে হবে ওখানে জরুরি কাজ আছে খোরশেদ খুব স্বাচ্ছন্দ নিঝুমকে বিদায়ের পারমিশন দিয়ে দিলেন ইহান বেশ বুঝতে পারছে নিঝুম তাকে ইনডাইরেক্টলি অপমান করতে চাইছে কিন্তু এখন তার হাতে কিছুই নেই তবে সেও আবরার খান ইহান সব রহস্য বের করে তবেই সে ছাড়বে একমাত্র অনিলা খান ছাড়া আর কাউকেই আজকে এই ঘটনা জানায় না ইহান কিন্তু অনিলা খান হো হা ছাড়া তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি ইহান বেশ বিরক্ত নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করে এমন একটা সিরিয়াস মুহূর্তে তার মা কি করে এতটা স্বাভাবিক থাকতে পারে লাইক সিরিয়াসলি ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেয় ইহান মনটা অনেক দিন পর কিছুটা শান্ত হয়েছে তা শুধুমাত্র নিঝুমের দর্শনে আবার অস্থিরতাও বেড়েছে অনেক নানান রকম প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কিন্তু উত্তর জানতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে নিশ্চয় নিঝুমের কাজ থেকে ক্ষমা চেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে খান বাড়িতে এত কঠিন কাজ তো আর এত সহজে সমাধান হবে না বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে ঈশান মনটা তার আজ ভীষণ চঞ্চল সব কিছু কেমন যেন অস্থিরতায় পরিপূর্ণ লাগছে ছুটে গিয়ে তার নাগাল পেতে মন চাইছে এ কেমন অনুভূতি অথচ যার জন্য তার এত উচা টান সে এসবের কিচ্ছু জানে না সে তো দিব্যি তার মতো ভালো আছে ঈশানের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে সে আসে মহা সুখে বেলকুনির সিঙ্গেল দোলনাটায় বসে আছে আনমনে আকাশ পানে দেখছে ইরা বিষণ্ন মনে রোজের চলাচলের এই তীব্র যন্ত্রণার চার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া যুবক রূপী প্রেমিক পুরুষের সন্ধান সে আজও পায়নি পায়নি সেই দিন ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা কোথায় চলে গেল সে কেন গেল আর কি তবে কোনো দিন ফিরবে না না ভাবা যাচ্ছে না সব তীব্র কষ্ট হানা দেয় হৃদয়ে বুক চিড়ে ফাইলা ফালি ফালি হওয়ার উপক্রম হয়ে যাচ্ছে অফিসার খোরশেদের কথা শুনে নিঝুম বেশ বিরক্ত হল এই কেসে ইহানের সঙ্গে তাকে কাজ করতে হবে এটা কেমন কথা সে যখন একাই এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে সেখানে আবার অন্য কাউকে নিতে হবে কেন এদিকে ইহান তো মহা খুশি সে তো মনে মনে এটাই চাইছিল টুকটাক ডিসকাশন শেষে নিঝুম বেরিয়ে যায় থানা থেকে ইহানো পিছু নেয় নিঝুমের ঝুম তীব্র আর্তনাদ মাখা কণ্ঠে থমকে দাঁড়ায় নিঝুম পায়ের নিশ্চল গতি পিছু ফিরে না ফেরার প্রয়োজন মনে করে না সে তীব্র আগ্রহ করতে চাইছে কিন্তু ওই যে এই আর্তনাদ তো পুরোপুরি উপেক্ষা করার নয় ঝুম এই নামে কেবল অদিতেই তাকে ডাকত আর আজ ইহান ডাকছে এই দুইজন ব্যক্তিকে সে চরম ঘৃণা করে দুজনেই স্বার্থপর তাকে চরমভাবে ঠকিয়েছে অদিতি এবং ইহান দুজনে নিজের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করেছে ইহানের জন্যই তার জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেসে গিয়েছিল মরতে মরতে বেসেছে সেদিন যদি সমার্পণ না থাকত তাহলে নিজের পরিণতি ভেবেই আঁতকে ওঠে নিঝুম চোখের কোন চিকচিক করে ওঠে ঝাপসা লাগে চতুর্দিক গলায় প্যাঁচানো জর্জেট ওনার কোন দিয়ে খুব সন্তর্পণে চোখের পানিটা মুছে নেয় সে নিজের দুর্বলতা আর কারোর সামনে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক সে অতীতের পাতা ঘাটলো মনটা বিষিয়ে ওঠে মুহূর্তেই নিজেকে শক্ত আবরণে আবৃত করে নেয় কঠিন ভঙ্গিতে পেছনে ফিরে তাকায় কাঠঘাট গলায় উত্তর দেয় ফার্স্ট অফ অল আই এম নিঝুম নট ঝুম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নো রাইট কুল কল মি লাইক দ্যাট ওকে ইহান থতমত খেয়ে যায় করুণ সুরে কিছু বলতে নিবে তার আগে নিঝুম হাত উঠিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে প্লিজ স্টপ ইউর ড্রামা আই ওয়ান্ট টু গো নাও 
নিঝুম চলে যেতে পা বাড়াতে ইহান হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে গিয়ে নিঝুমের সম্মুখে দাঁড়ায় হাত জোর করে অনেক আকুতি মিনতি করে কিছু বলার কথা কিন্তু নিঝুম শুনতে নারাজ সেই মুহূর্তেই প্রকৃতিও ওদের সঙ্গে মেতে ওঠে মান অভিমানের খেলায় নিঝুমের মান ভাঙাতে যেমন ইহান ব্যাকুল তেমনি তীব্র তাপ সম্পন্ন সূর্য যখন অভিমানে নিজেকে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে নেয় তখন সেই মন ভাঙাতে মান ভাঙাতে ব্যস্ত থাকে অজস্র মেঘরাশি তাদের সেই মান অভিমানের খেলা প্রকৃতির বুকে ঝড়ে পড়ে বৃষ্টি হয়ে আজও ঠিক তাই হচ্ছে পশ্চিম আকাশে আগে থেকে তীব্র মেঘের আনাগোনা হঠাৎ করে গগন বক্ষে চিরে প্রবল বাড়ি ধারা সিক্ত করে তুলেছে ধরনি সেই বর্ষণে সিক্ত হয়ে উঠেছে দুজন নরনারীর অন্তরীক্ষ বৃষ্টির পানির সঙ্গে চোখের পানি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল খেলায় মত্ত হয়েছে পথ ছাড়ুন যদি না ছাড়ি ভুল করছেন তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ আমার ক্যারেক্টার নম্রভাবে কথা বলছি বলে অতিরিক্ত করছ আর আপনি হয়তো ভুলে যাচ্ছেন আমার পরিচয় আমিও কিন্তু আর আগের সেই ক্যারেক্টার বহনকারী ব্যক্তি নই তুমি যেমনটাই হতে চেষ্টা করো না কেন আমার কাছে তুমি সেই আগের নিঝুমি থাকবে কারণ আমি তোমাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি খুব করে চিনি খুব করে জানিও তুমি শুধু আমার নিঝুম একান্তই আমার ব্যক্তিগত নিঝুম তার ছিল হাসে তুচ্ছ কণ্ঠেই বলে তাই বুঝি তা কোথায় ছিল চার বছর আগে আপনার সেই সো কল্ড অনুভূতি যখন আমি স্ত্রী রূপে আপনার পেছনে পেছনে তৃষ্ণার্থ প্রেয়সীর মতো ঘুরে বেড়াতাম দিন রাত ভালোবাসি ভালোবাসি বলতাম আপনার যাবতীয় টেক কেয়ার করতাম পাগলের মতো আপনাকে চাইতাম কিন্তু আপনি তো শুধু আমাকে ইউজ করে গেছেন দিনকে দিন পায়ে পিষেছেন আমার ভালোবাসাকে আপনার জন্য আমি মরতে মরতে বেঁচেছি আর কি চাই আপনার ধোকা দিয়েছেন আমায় দিন রাত ঠকিয়ে গেছেন এখন আমার নতুন করে কি সর্বনাশ করতে এসেছেন আমার হুম সব কিছুই মেনে নিলাম বাট সব কিছুর পরে শুধু একটা কথাই বলবো ঝুম ভালোবাসি 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 তাই তা কি করে উদয় হলো এই ভালোবাসা এভাবে বলো না ঝুম তুমি হয়তো সেদিন একটু খেয়াল করলেই সবটা ধরতে পারতে তোমার ছোট্ট ছোট্ট পাগলামিগুলোতে দিনকে দিন আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম সেই অভ্যাস ধীরে ধীরে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হতে বেশি সময় নেয়নি আমি তোমাকে অনেকবার অ্যাকসেপ্ট করতে চেয়েছি কিন্তু ওই যে অপরাধ বোধটা আমাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে বারংবার যতবার তোমাকে কাছে টানতে চেয়েছি মনে হয়েছে আমি কোনো পাপ করছি তোমাকে আমার অতীত না জানিয়ে বেশি দূরে এগোনো ঠিক হবে না অবশেষে তুমি সবটা শুনেই নিলে আমার থেকে জানো সেদিন রাতে কতটা প্ল্যানিং করেছিলাম ভেবেছিলাম পর দিন খুব আয়োজন করে তোমাকে প্রপোজ করব তারপর দুজনে মিলে সুখের পৃথিবী তৈরি করব এসব দেখে তুমি কতটা খুশি হবে ভেবেই নিজেই আনন্দিত হচ্ছিলাম সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু তুমি ঠিক ছিলে না পরের দিন সকালটা সুন্দর হওয়ার বদলে ডুবে গেল ঘন অন্ধকারে তোমাকে হারিয়ে ফেললাম আমি তারপর থেকে পাগল প্রায় আমার দশা সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম ডিপ্রেশনে ভুগছিলাম অনেকটাই অপরাধ বোধ পেয়ে হারানোর কষ্টে নিজেকে ঘর বন্দি করে নিয়েছিলাম কাজ থেকে বলেছিলাম লম্বা বিরতি অবশেষে হঠাৎ সেদিন তোমার আফসা অবয়ব দেখতে পাই হাই রোডে তারপর থেকেই নিজেকে গুছিয়ে নেই ফিরে যাই কর্মক্ষেত্রে ভাগ্যের পরিহাসে দেখা মেলে তোমার সঙ্গে দুজনে ফের মুখোমুখি কিন্তু ভিন্নতা আকাশ চুম্বি বৃষ্টির বেগ আরো তীব্র রূপ নিয়েছে নিঝুম সামনে চোখের জল ফেলছে খুব করে ইচ্ছে করছে ইহানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে কিন্তু পারছে না কোনো এক অদৃশ্য দেয়াল রোধ করছে তার অন্তর রাস্তা ইহানও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন নিঝুম বৃষ্টির মধ্যেই ছুট লাগায় এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না চোখ দিয়ে অজস্র জলরাশি উপচে পড়ছে তো পড়ছে থামার কোনো নামই নেই ইহান হতাশ হয় নিঝুম কিছু না বলে চলে যাবে ভাবতেই পারেনি পেছন থেকে অনেক করুণ কণ্ঠে আরেক বার্ডের মতো ডাকে বসে ঝুম নিঝুম থমকে দাঁড়ায় বৃষ্টির শব্দের তালে তাল মিলিয়ে থমথমে কণ্ঠে আবৃত করে কাচের গায়ে বৃষ্টির ফোটা জলছবি আর আঁকবো না জমানো অনেক মনের কথা থাকো তুমি তা বুঝবে না 
অনেক দিয়েছ যন্ত্রণা মনে এবার না হয় কিছু গ্রহণ করো সাদরে পারো যদি করতে প্রমাণ খুলবে তবে মনের দোয়ার দেখাও দেখিয়ে কেমন পারো মনের প্রাচীর তবে ভাঙো এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন ইহান তবে চার বছর আগে যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল আজ সেখানে যাচ্ছে না আজ যাচ্ছে তার নিজের সৎ পথে উপার্জিত অর্থে তৈরি ভবনে যেটাকে কেন্দ্র করে সে বিগত চার বছর ধরে নানান রকম স্বপ্নের জাল বনেছে ভিন দেশে থেকে আর সেই স্বপ্নের প্রতিটি ধাপ শুরু হয়েছে ইরাকে জড়িয়ে হ্যাঁ এই চার বছর নিহান বিদেশে ছিল নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চার বছর আগে ইরানের বলা কথাগুলো সে তলিয়ে দেখেছে অতঃপর তারা ইরাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য একটু স্যাক্রিফাইস করেছে মাত্র এ কথা কেউ না জানলেও ইহান জানত নিহান যাওয়ার আগেই ইহা ইহানকে সবটাই বলে গিয়েছিল আজ সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে ইরাকে সে নিজের করে নেবে নেবেই নিঝুম আগামীকাল আমাদের একটি ইম্পর্টেন্ট ইনভিটেশন আছে তুমি তৈরি থেকো এই ইনভিটেশনে আমাদের অনেক জরুরি ক্লু পেতে পারি সমার্পণের কথায় নিঝুম আবারও খাবার মুখে তুলতে তুলতে প্রশ্ন করে ও তাই তা কোথায় শুনি আহসান মঞ্জিলে নিঝুম হাত থেকে কাটা চামচটি পড়ে যায় চেহারার বিচ্ছন্নতা স্পষ্ট সন্তর্পণে খাওয়া শেষে উঠে গিয়ে নিঝুম কাঁধে হাত রাখে কনফিডেন্সিয়ালি বলে বি স্ট্রং অ্যান্ড টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ উইল বি সি সামথিং বেটার ইন দ্য ফিউচার আহসান মঞ্জিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে নিঝুম চার বছর পর আজ আবার সে তার নিজের বাড়িতে পদার্পণ করতে চলেছে যে বাড়িতে কেটেছে তার শৈশব কৈশোর জড়িয়ে আছে নানান রকম স্মৃতি বাবা মা ভাই এর আদর স্নেহ শাসন সমাপন এতক্ষণ কাচি গেটটা ওভারটেক করে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে নিঝুমকে পাশে না পেয়ে সে হতাশ হয়ে পেছনে তাকায় হ্যাঁ যা ভেবেছিল তাই নিঝুম এখনো গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে সমার্পণ এগিয়ে যায় নিঝুমের হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে বাড়ির মধ্যে নিঝুম চতুর্দিকে চোখ বুলায় বাড়িটা বেশ পরিবর্তন লক্ষণীয় হবে বা না কেন চার বছর তো আর কম সময় নয় গেটের দারোয়ানও চেঞ্জ করা হয়েছে আগের দারোয়ান কাকা হলে তাকে এক দেখাতেই চিনে ফেলত নিঝুম সন্তর্পণে পেছনের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সদর দরজা পেরিয়ে লিভিং রুমে প্রবেশ করে যেখানে খুব আয়সি ভঙ্গিতে বসে পত্রিকা পড়ছেন আহসান সাহেব নিঝুম থমকায় সমার্পণ ফের তাকে খোঁচা দেয় নিঝুম চকিত দৃষ্টিতে পুনরায় অগ্রসর হয় হ্যালো মিস্টার আহসান সমার্পণের কথা শ্রবণ হতেই আহসান সাহেব পত্রিকা থেকে চোখ তুলে ওপরে তাকায় সমার্পণকে দেখে তড়ি ঘড়ি করে পত্রিকাটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় হাস্য উজ্জ্বল মুখে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যালো মিস্টার চৌধুরী দুজনে হ্যান্ডশেক পর্ব শেষ করতে না করতেই আহসান সাহেবের চোখ আটকায় নিঝুমের ওপর তিনি চমকায় খানি অন্তর গলে আসে কিন্তু কিছু একটা মনে পড়তেই কাঠিন্য রূপ ধারণ করে রাগী মুখশ্রীতে শক্তপোক্ত কণ্ঠে কেবলই যখন বলবে ও দেখা যায় তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সমার্পণ বলে ও আমার জুনিয়র অফিসার নিঝুম অতঃপর নিঝুমকে উদ্দেশ্য করবার নিঝুম মিট করো মিস্টার আহসানের সঙ্গে নিঝুম ভেতর থেকে ইতস্ত বোধ করছে কিন্তু বাহিরে তা প্রকাশ করতে নারাজ সাবলীল ভঙ্গিতে সে তার বাবার নিকট হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যালো মিস্টার আহসান নাইস টু মিট ইউ আহসান সাহেব একবার সমার্পণের দিকে দৃষ্টি দিলেন অতঃপর বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিঝুমের সঙ্গে হাত মেলালেন নিঝুম খুব কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল অতঃপর তারা একত্রে বসে কিছু আলাপ আলোচনা করতে লাগল নিঝুম অবশ্য তেমন কিছুই বলছে না সমার্পণের কথাগুলোতে শুধু হু হা করছে তার দৃষ্টি তো মা ভাইকে এক নজর দেখার জন্য তৃষ্ণার্ত একটু পরে তাদের জন্য নাস্তা দেওয়া হলো সমার্পণ সামান্য কিছু খেলেও নিঝুম শুধু পানিটুকুই খেল আরও কিছু সময় পর সেখানে উপস্থিত হল তার ভাই নুহাস আহসান নিঝুমকে দেখে বাবার মতো নুহাসও চমকে উঠল এই বনটি তার বড় আদরেরই ছিল কিন্তু প্রয়োজনে সে তাকে শাসনও করেছে প্রচুর তবে ভালোবাসায় সে কোনো কমতি রাখেনি কিন্তু চার বছর আগে বোনের সেই অপমান তার হৃদয়ে গেঁথে গেছে এক রাতের বিয়ে করা বরের জন্য 
সে তার বাবা ভাইকে প্রত্যাখ্যান করলো কিভাবে মুহূর্তে চেহারার রং পাল্টে যায় নুহাসের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য সে এখন কাঠিন্য চেহারায় যখনই সে নিঝুমের কাছে যাওয়ার জন্য উদ্যত হচ্ছিল ঠিক তখনই তার বাবা তাকে কৌশলে আটকে নেয় এই দৃশ্য নজর এড়ায় না নিঝুমের সমার্পণ কারোরই তবু সকলেই চুপ নুহাসের হিতাহিত জ্ঞান আসতেই সে চুপ মেরে যায় নিঝুমকে পরে দেখে নেবে আপাতত সমার্পণকে হাত করার চেষ্টা করতে হবে তাহলেই লাইন ক্লিয়ার তাদের সমার্পণকে নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য হলো তার মন খুশি করে তাকে হাত করা তবেই তাদের পক্ষে এই কালো জগতের শেখরে পৌঁছানো সম্ভব কিছু সময় পর নুহাস সেখান থেকে উঠে ভেতরে চলে গেল পরক্ষণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবারও ফিরে এলো তারপর তাদের জন্য ভারী খাবারের আয়োজন করা হলো নিঝুম খুব যত্ন করে খাবারটা শেষ করলো কারণ এটা তার মমতাময়ী মায়ের হাতে রান্না সেই স্বাদ নিঝুম আজও ভুলতে পারেনি খাবার শেষে এবার তাদের যাবার পালা নিঝুম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মাকে এক নজর দেখার আশায় ওট পেতে ছিল কিন্তু সে তো আর জানে না তার ভাই সবার অগচরে তাকেই আগে মাকে ঘরবন্দি করে রেখেছে নিঝুম সমর্পণ চলে যায় ওপরের ঘরের জানালা থেকে এক জোড়া অশ্রু সিক্ত চোখ ঠিকই তাদের দেখতে পায় এক একাই হাস ফাস করে কিন্তু তা চোখে পড়ে না নিঝুমের ওরা চলে যেতেই নুহাস আহসান সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ায় আটকে দিয়েছ হুম বেশ ভালোই করেছ হুম দুধকলা দিয়ে কি তবে কালসাপ পুষলাম হয়তো একটা বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সম্মুখে আছে ইরা আজ তার ইন্টারভিউ ছিল এই কোম্পানিতে খুব ভালোভাবে ইন্টারভিউ সম্পন্ন করেছে সে আশা রাখে চাকরিটা তার হবেই হবে বাড়ির কেউ তার চাকরি করার বিষয়টা পছন্দ করছে না কিন্তু ইরা চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেষমেশ ইরার যেদের কাছে সকলে হার মানতে বাধ্য হয় রিক্সার জন্য ওয়েট করছে ইরা ইদানিং সে গাড়ি টাড়ি বেশি একটা ইউজ করে না সব রকম ভাবে স্বাবলম্বী হতে চায় সব সময় অভ্যাস করে নিচ্ছে তবে রিক্সায় চড়তে তার মন্দ লাগে না অবশ্য সূর্য এখন মাথার ওপরে প্রায় রোদের তাপে শরীর ঝলসে যাওয়ার উপক্রম সকলের ইরারও একই দশা গায়ের জামাটা জায়গায় জায়গায় ঘেমে ভিজে উঠেছে কোমর বরাবর চুল গুচ্ছ উন্মুক্তভাবে বিচরণ করছে তার পৃষ্ঠ দেশে এই উন্মুক্ততা যেন দ্বিগুণ তেজ বাড়িয়ে দিয়েছে শরীরের সকালে সাওয়ার নেওয়ার ফলে চুলগুলো ভেজা ছিল তাই তো ছেড়ে এসেছিল কে জানতো এই খোলা চলেই তার গরম কাল হবে যখনই একটা খালি রিক্সাকে হাতের ইশারায় ইরা ডাক দিতে যাবে ঠিক তখনই কোথা থেকে এক সুবিশাল গাড়ি এসে তার সম্মুখে উপস্থিত হল ইরা ভুরু কুচকে সেই দিকে চাইল মনে মনে রাগ হল এই গাড়িটার জন্যই তার এত এত অপেক্ষা পাওয়া রিক্সাটা হাত ছাড়া হয়ে গেল এখন এই দুপুরের রোদে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে ইরার ভাবনার মাঝেই শোনা গেল এক স্নিগ্ধ কণ্ঠ এই যে ম্যাম এখানে থাকা হবে নাকি গাড়িতে দিকে অগ্রসর হবেন ইরা চমকে উঠে সামনে থাকা সুদর্শন যুবকটির দিকে দৃষ্টি ভেড়াই মুহূর্তে তার পায়ের নিচের মাটি সরে যায় যেন শরীরে মৃদু কম্পন সৃষ্টি হয় মস্তিষ্ক শূন্য রন্ধে রন্ধে প্রবল গরম তরলের বিচরণ শুরু হয় খুব সন্তর্পণে সামলে নেয় সে নিজেকে পিছু হটতে নিলেই শক্তপোক্ত একটি হাত তার এক হাত টেনে ধরে তাকে নিজের একদম নিকটে এনে ফেলে ইরার চোখ জোড়া চিকচিক করছে আপাতত দুই মানব মানবি এখন গভীর অনুভূতিতে ডুবে যেতে ব্যস্ত এই অনুভূতি নয়নে নয়নে হৃদয়ে হৃদয়ে পুনর্মিলনে কেমন আছো যেমন রেখে গেছেন তেমন তুমি তো চাইতে যেন আমি দূরে চলে যাই মুখের কথা আর মনের কথা কি এক যদি বিশ্বাস করবেন তবে আবার কেন ফিরে আসা বারংবার কষ্ট দেওয়ার মধ্যেই কি পৈশাচিক আনন্দ নিহিত নিহান মুচকি হাসে দুই হাতে আবদ্ধ করে নাই ইরার ঘরমাক্ত মুখশ্রী খুব সন্তর্পণে চুমু একে দেয় ললাটে অতঃপর দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে বলে পুরোপুরি আপন করে নিতেই তো হারিয়ে গিয়েছিলাম যাতে করে আর কেউ কখনো হারানোর সুযোগ না পায় না তুমি আর আমি ভীষণ কষ্ট দিয়েছেন একটা নয় দুটো নয় চার চারটা বছর ভালোবাসা দিয়ে সব পুষিয়ে দিব 
এরা মুহূর্তে লজ্জা পেয়ে যায় নিহানের দৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় নিহান মুচকি হাসে তার লজ্জাবতীকে কতদিন পর দেখছে এ দেখার জন্য কোনো শেষ নেই ইরার চোখে মুখে আজ প্রবল খুশির ঝিলিক মেয়েটাকে আজ একটু বেশি প্রাণবন্ত লাগছে অহেতক মিটি মিটি হাসছে গুনগুনিয়ে গাইছে ইহান মনে মনে খুশি হয় সে জানে ইরার এই খুশির কারণ নিহান ইরার কাছে যাওয়ার আগে ইহানের সঙ্গে মিট করে গেছে ইহানি নিহানকে ইরার অবস্থান বলে দিয়েছে নিহান যাবে বলে ইহান আর গাড়ি পাঠায়নি নয়তো তার আদরের বোনের জন্য কখন গাড়ি পাঠিয়ে দিত ইহান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যাক অবশেষে একজন অন্তত সুখের মুখ দেখতে চলেছে বরাবরের মতো অনিলা খানের ঘর থেকে ফোনের কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছে সেই আওয়াজে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে সারা বাড়ি পায়চারি করা ইরার পা অটোমেটিকই বন্ধ হয়ে যায় এটা নতুন নয় নিঝুম চলে যাওয়ার পর থেকে সে এমনটা প্রায়শ লক্ষ্য করছে তার মা ঘরবন্দি হয়ে লুকিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলে সে এই বিষয়ে বার কয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করেও লাভ হয়নি অনিলা খান খুব সন্তর্পণে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন এরা ভাবছে আর নয় আজকেই আড়ি পাতবে মায়ের ঘরে যদিও তা অন্যায় তবু এভাবে আর কতদিন তাদেরও তো অধিকার আছে তার মায়ের ব্যাপারে সবটা জানার খুব সন্তর্পণে দরজায় কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ইরা ঘরের মধ্য থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট শব্দগুলো এবার পুরোপুরি স্পষ্টভাবে ভেসে আসছে তার কর্ণে কিন্তু ভেতর থেকে যা শোনা গেল তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে তার মা বারংবার নিঝুম নামটি ধরে সম্বোধন করছে কথাগুলো এমন এই নিঝুম কি হলো থেমে গেলি কেন এই নিঝুম জানিস ইহানটা না বড্ড বদলে গেছে এই তুই এবার একেবারের জন্য আমার কাছে ফিরে আয় না মা আরো অনেক অনেক কথা হচ্ছে তাদের মধ্যে ইরার পক্ষে সেখানে দাঁড়ানো আর এক মুহূর্তও সম্ভব হলো না সে ছুটে ইহানের রুমে গেল ইহান তখন সবাই বাহিরে বের হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল ইরা ইহানের সামনে এসে হাঁপিয়ে চলেছে অনবরত ইহান সেই দিকে একবার ভুরু কুচকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে এভাবে হাঁপাচ্ছিস কেন ইরা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বলল তো কি করব খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে তোমার সঙ্গে হ্যাঁ তো বলে ফেল আমি একটু বেরোবো ভাইয়া বৌমনি কি সত্যি বেঁচে আছে আমি মাকে বৌমনির সঙ্গে ফোনে কথা বলতে শুনেছি ইহান প্রথম কথাটা স্বাভাবিক নিলেও পরবর্তী কথাটি শুনে একটু থমকায় তার মা সব জানে কিন্তু কিভাবে এ জন্য ইহান প্রথম যেদিন নিঝুমের কথাটি তাকে বলে সে কোনো প্রতিক্রিয়া করে না আরে ভাইয়া কি ভাবতে বসলে আচ্ছা কি কথা বলছিল মা অতপর ইরা সব কিছু খুলে বলল ইহানকে আচ্ছা তুই যা এটা নিয়ে আর আমি পরে কথা বলবো মায়ের সঙ্গে ইহান ইরাকে আর কিছু বলতে না দিয়েই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় আর ইরা ভাবতে থাকে এত তরতাজা খবর পেয়েও ইহান কিভাবে এতটা স্বাভাবিক ইহান বাড়িতে ফিরলে অবশ্যই এই বিষয়ে তাকে চেপে ধরবে ইরা